Assalamualaikum dan salam Ibu Pertiwiku. Bagi meningkatkan kualiti pendidikan STEM iaitu sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik, Kerajaan Sarawak sedia bekerjasama dengan Petronas. Ini kerana strategi ekonomi digital Sarawak juga antara lainnya turut menggariskan tindakan strategik dalam memperkukuhkan pendidikan STEM dan ICT baik di sekolah rendah, menengah ataupun institusi pengajian tinggi. Menurut Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Zohri Tun Abang Haji Openg, dengan adanya penubuhan PetroScience Placemat ini, ia mampu membuka peluang dan ruang untuk menimba ilmu pengetahuan di samping memacu pembangunan ke tahap negara maju yang berpendapatan tinggi. Sesungguhnya kerjasama di antara pihak kerajaan negeri Sarawak dan juga pihak korporat seperti Petronas melalui anak syarikatnya PetroScience telah menyediakan ruang untuk meningkatkan taraf pendidikan masyarakat khususnya dalam bidang STEM ataupun singkatan kepada Science, Technology, Engineering and Mathematics. Sarawak sedang mengambil langkah bersepadu untuk mempersiapkan generasi mudanya yang bakal menerajui bumi Sarawak dan juga Malaysia dan memacu pembangunan negara ini ke tahap negara maju berpendapatan tinggi. Peranan yang dimainkan Petronas melalui Petroscience untuk memupuk minat masyarakat dalam bidang STEM seharusnya dipuji dan wajar dijadikan contoh serta tauladan kepada syarikat-syarikat lain di Sarawak dan juga di negara kita ini. Tuan-tuan, pembangunan sains dan juga teknologi khususnya teknologi digital yang pesat telah membuka peluang dan juga ruang yang tiada batasnya untuk kita menimba ilmu pengetahuan. Proses pembelajaran yang dilalui oleh para pelajar kini tidak lagi sama seperti generasi dahulu. Kerana kini mereka berada di dalam era digital yang menawarkan berbagai media perantara dan juga rujukan untuk dipilih. Katanya lagi dalam teks ucapan yang dibaca oleh Menteri Pelancongan Kesenian Kebudayaan Belia dan Sukan, Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah, kaedah pembelajaran secara konvensional dan tradisional juga perlu diubah suai selari dengan arus kemajuan untuk menghasilkan generasi yang berpengetahuan luas serta dapat menyesuaikan diri dalam persekitaran global dan mencabar. Kaedah pembelajaran secara konvensional dan juga tradisional harus diubah suai dan juga dipertingkatkan selari dengan arus kemajuan teknologi terkini untuk menghasilkan generasi akan datang yang berpengetahuan luas, berpendidikan kritikal dan juga berkeupayaan berkeupayaan menyesuaikan diri dalam persekitaran global yang serba mencabar dan juga sentiasa berubah. Justru beliau berharap agar warga Sarawak akan terus memanfaatkan peluang yang ditawarkan terutamanya dalam menimba ilmu pengetahuan. Kerajaan Sarawak tidak akan berkompromi dengan Petronas jika syarikat berkenaan gagal membayar cukai 5% terhadap produk petroleum yang dikuatkuasakan pada 1 Januari yang lepas. Malah tempoh lanjutan juga tidak akan ditetapkan. Itu kata Menteri Utiliti Datuk Sri Dr. Stephen Rundi Utom kerana menurutnya kegagalan syarikat berkenaan membayar cukai adalah seperti melanggar undang-undang. No more due, no more due the, line. the line is that line. We cannot compromise. As uh, YABCM said, we have put it, we do it not as with a whim and fancy, but we do it because the law, and uh, they have to comply with the law. If they don't comply with the law, that law will take it, will take it cost. So if you go beyond the deadline, there will be interest and so on. That's it. We cannot compromise anymore. Because the, the other player all paid already. Shell, Murphy Oil, Nippon Oil. And they also comply with the law, local law, in Canada, in Australia, anywhere they, they operate. Where can they comply with our law? So that's something they have to answer. But I think they will. 
And uh, with due respect, I think this is, uh, we are Malaysian, and they all need that how much money that we need for our in, uh, infrastructure investment. And Sarawak is a dying need to have such an allocation to actually develop Sarawak. Tegasnya lagi di bawah ordinan cukai jualan negeri 1998, Petronas wajib membayar cukai jualan kepada Sarawak. Bukan itu sahaja, bahkan kerajaan Sarawak juga telah menetapkan 31 Oktober yang lalu sebagai tarikh akhir untuk memutuskan semua rundingan berhubung isu berkaitan cukai minyak dan gas. Sekian sahaja buat masa ini sehingga bertemu lagi. Saya Akmal Saleh, salam hormat dan salam ibu pertiwiku. Thank <laughs> you.